প্রিয় দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর একটি খামার প্রকল্প এখানে সার গরু মোটা তাজাকরণ করছেন তো এখন আমরা উদ্যোক্তার সঙ্গে একটু আলাপ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন ভালো ভাই ভালো আছেন জি ভাই আপনার নাম আমার নাম মোহাম্মদ আইনুল হক আচ্ছা তো আপনি কিভাবে কিভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন সার গরু মোটা তাজাকরণের জন্য আমার পাশের বাড়ি একজন দুটো গরু পাললো ওই দুটো গরু দেখার পর আমার একটু উদ্যোগ হয়েছিল তখন থেকে আমি দুটো গরু পালছিলাম তারপরে আস্তে আস্তে বেশি করেছে আর এটা কত বছর আগে শুরু করলেন এটা মোটামুটি 15 সালে পন্ডো সালে মানে আজকে তো প্রায় 4 বছর 4.5 বছর হ্যাঁ 4.5 বছর ধরে এই হ্যাঁ খামারটি শুরু করছেন নাকি হ্যাঁ আচ্ছা তো এই 4.5 বছর ধরে যে খামারটা করতেছেন হ্যাঁ আপনি কি প্রথমে কোনো জায়গায় কোনো প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন না প্রশিক্ষণ নেই নাই আচ্ছা তাহলে কিভাবে করতেছেন আমি নিজে নিজে তো বাইরে গরু পাতাম আগে থেকে গরু পনে এবো করে আমি পালি আর কি আচ্ছা পরে ডাক্তার আমার এক বন্ধু ছিল ডাক্তারের পরামর্শে আমি সবকিছু চলা ফেরা করি আর কি আচ্ছা বন্ধু ডাক্তারের পরামর্শে হ্যাঁ সবকিছু করে তো এই যে সারগুরু মোটা তাজাকরণের জন্য কি কোনো ইনজেকশন বা ভেজাল কোনো কিছু করেন না 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 ওই ধরনের কোনো কিছু করেন না ওই ধরনের কোনো কিছু করেন না না তো এদেরকে খাবারটা কি দেন খাবার দেই এই যে দেখেন খাবারে ছাড়ছে এখানে দেখেন পানি আছে ভাত আছে গুড়া আছে ভুষি আছে হুম ভর্তার আটা আছে হুম গমের আটা আছে খোল আছে আচ্ছা এগুলাই দেন আর আর খেয়ার দিচ্ছেন নাকি আর খেয়ার দিচ্ছি আর কাঁচা ঘাস দেন না কাঁচা ঘাস মাঝে মাঝে একটু করে দিই মাঝে মাঝে অল্প করে দেন হ্যাঁ অল্প করে দিই তো অনেক খামারি তো বলে যে কাঁচা ঘাস খাইলে একটু সমস্যা হয় হ্যাঁ কাঁচা ঘাস খাইলে ভালো হয় কিন্তু কাঁচা ঘাস আমাদের এখানে পাওয়া খুব সমস্যা এর জন্য নিজে তৈরি করা পারে নাই নতুন ঘাস তৈরি করা তারপরে একটু দেব আর কি নতুন ঘাস তৈরি করে তারপরে দিবেন হ্যাঁ তারপরে যে বেগুন দেখতেছি আমরা বেগুন কি দেন কেন বেগুন দেই ওই বাড়ির বেগুন দেখেন বাচ্চা নষ্ট হয় ওই বেগুন গুলো নষ্ট করে লাভ কি ফেলে না দেই গরুর মুখ দিলে গরু খায় না আর কি গরু খেয়ে ফেলে হ্যাঁ গরু খায় তো বেগুনটা খাওয়ার লাভ আছে মোটামুটি একটা বেগুনটা খেলে লাভ আছে বা ক্ষতিও আছে কি রকম ক্ষতি খাইলে ভালো হয় হওয়ার পর আবার কত গুণ গরু পেটে না শুনলে আম হবে এই আম পায়খানা করলে শরীরটা দুর্বল হয় কারণে দুর্বল হওয়ার কারণে এই সমস্যাগুলো আসে এর জন্য কোন সময় খায় কোন সময় খায় না আচ্ছা তো হ্যাঁ এই যে প্রথমে যে গরুটা দেখতেছি আপনি হ্যাঁ 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 এটা কতদিন আগে কিনলেন আপনি এই গরুটা কিনছে 45 দিন আগে 45 দিন আগে হ্যাঁ কত দাম দিয়ে কিনলেন এই গরুটা কিনছি गुरुता छिचलिंग पन्न्य তো এই যে গরু যে পালন করে অনেকে তো মোটা তাজাকরণ করে একটু ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে না আমরা ক্ষতি বললে আজ পড়ে না ভাই এর জন্য কেন এলো অবলা যাক জি বা অবলা তো খাওয়ালে সে সমস্যা হলে সমস্যা হতে পারে আমার নিজের সমস্যা হতে পারে এই কারণে আমি না ওই যাই না না আমি সেটা বলছি না যে অনেকে তো ক্ষতি করছে মানে লস করছে বেশি দাম দিয়ে কিনে কম দামে বিক্রি করছে অনেকে অনেকে কথা বলতে শুনে হয়তো অবলা খাদ্য খায় জি খাওয়ার কারণে অসুখ বিসুখ হয় অসুখ বিসুখ তো সঙ্গে সহ্য করতে পারে না चिकित्सा 
39000 হ্যাঁ তো কুরবানিতে কত দামে বিক্রি করবেন কুরবানিতে এটা কত বিক্রি হল এটা 55 55000 বাচ্চা 9000 হ্যাঁ আচ্ছা না একটু বেশি হবে ভাগ্যে থাকলে হতে পারে ভাই এই যে পরের এটা এটা কিনছি 74500 টাকা 74500 টাকা দিয়ে হ্যাঁ আর বিক্রি করতে পারবেন কত এটা 1 লাখ পার হবে এক লক্ষ পার হবে হ্যাঁ এই তিন মাসে এক লাখ পার হবে এটা কিভাবে এটা কি খাই দেয় বড় হবে এটা খাই দেয় ভালো হবে মানে এটা কি জাতটা একটু ভালো নাকি হ্যাঁ এটা ভালো জাত এটা গোটটা বেশি হবে খাই ভালো জাত হ্যাঁ আচ্ছা তো এরকম ভালো জাতের গরু দেখতে হবে নাকি হ্যাঁ আগে চিনতে হবে জানতে হবে গরু চিনতে হবে তো এই যে গোটা দেখতেছি এটা কত দাম দেখলেন এটা 38000 আর কুরবানিতে কত দামে বিক্রি করবেন 52000 52000 বলে বিক্রি করবেন নাকি হ্যাঁ 52 55 বাউন্ড থেকে 55000 বিক্রি করবে হ্যাঁ আর এই যে গোটা দেখতেছি এটা এটা 35000 এটা কিনলেন 35000 আর বিক্রি করবেন কত এটা বিক্রি হবে ওই ইয়াকি কেসার যে 52 52 55 পরের এটা ওটা কি 36000 এটা 36000 কিন্তু এটা গোটটা তো আবার একটু ভালো দেখতেছি হ্যাঁ আচ্ছা তো এটা কত বিক্রি করবে এটা কত ভালো হয়ে যাবে 60000 মানে একটু ভালো হলে 60000 এর মত পেতে পারেন তাহলে নাকি হ্যাঁ সেটা এই গরুগুলো কোথায় নিয়ে বিক্রি করেন আপনারা গরু আমার খামারে থাকেও নেই হাটে নিয়ে যাবি করি কোন হাটে যান মাতাজি দেয় মহাদেবপুর যায় আচ্ছা এই হাটগুলো কিবারে বসে এই হাটগুলো মাতাজি বরে বুধবার মহাদেবপুর শনিবার আচ্ছা তো এর গরুগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করছেন এগুলো এর হাটে থেকে সংগ্রহ করছি কোন হাটে থেকে সাতরা হাট থেকে সংগ্রহ করছি মহাদেবপুর হাটে সংগ্রহ করছি মাতাজি হাটে সংগ্রহ করছি আচ্ছা তো ভাইয়া এই যে নতুন কোন খামারে যদি এই সারগুলো মোটা তাজাকরণ করতে চায় হ্যাঁ তাহলে তো তাকে আগে গরু চিনতে হবে কোন গরুটা মোটা হবে সেটা বুঝতে হবে হ্যাঁ এই সব বিষয়গুলো কিভাবে বুঝবে সেটা যদি আমাদের একটু বলে দিতেন এটা আগে গরু জাতটা ভালো দেখতে হবে দেশি ভালো জাত দিতে হবে তার শেং মাথা দেখে নিতে হবে সে মানুষ যেন পছন্দ করে কোন গায়ে খালো খারাপ গরু কিনে আসে পারলে তো ব্যবসা হবে না খারাপ গরু কিনে নেব এত এটা শিং দেখে আমরা কি বুঝবো বা এই গরুটা দেখে আমরা কি বুঝবো যে এটা ভালো কি না খারাপ এই গরুটা চলে ভালো মাথা আর গরু শিং ভালো এই গরুটা সাইব জায়গায় চলে ভালো আর কি চলে ভালো আর এই চামড়াটা টেনে দেখতে হবে নাকি হ্যাঁ চামড়া টেনে দেখে চামড়া পাতলা পাতলা হ্যাঁ রসুনের মতো এবং টানলে বড় হচ্ছে নাকি হ্যাঁ এটা আরো যত খাওয়াবে তত বাড়বে তত বাড়বে এগুলা দেখে নিতে হবে হ্যাঁ এসব দেখে নিয়ে যদি সঠিক দামে গরু কিনা যায় তাহলে লাভবান হয়ে যাবে নাকি লাভবান হয়ে যাবে আচ্ছা তো আল্লাহর রহমতে পাঁচ বছরে এই খাবার থেকে কোনো লসের সম্মুখীন হননি প্রতি তিন মাস পর পরেই হয়তো এক লাখ বা এক লক্ষ বিশের মতো লাভ হয় লাভ হয় আচ্ছা তো এই যে তিন মাস পর পরেই যে লাভ হচ্ছে আপনি কি বছরে কয়বার এরকম কত লক্ষ টাকা আয় করতেছেন আপনি বছরে চার লক্ষ সাড়ে তিন লক্ষ চার থেকে সাড়ে চার লক্ষ হ্যাঁ এরকম আয় করছেন তো এই যে গরু পালন করার আয় দিয়ে আপনি কি কোনো উন্নতি করতে পারছেন জায়গা জমি বা বাড়ি গাড়ি কিছু করতে পারছেন হ্যাঁ করছি কি করেছেন আমাদের যদি একটু বলতে আমি ছেলেকে লাগা ভাড়া করতেছি আচ্ছা মহাদেবপুর একটা জমি আছে ওখানে বাসা ভাড়া দেওয়ার জন্য কিছু টাকা তো পাচ্ছি আচ্ছা সংসার চলিতে সংসার চলতেছে হ্যাঁ তো এই পাশাপাশি কি আর অন্য কোনো কিছু করেন হ্যাঁ অন্য কোনো কিছু করি সংসার করি সংসার তো করেন অন্য কোনো ব্যবসা বা বাণিজ্য করেন কিনা ব্যবসা মানে তেমন নয় আচ্ছা তেমন কিছুই করেন না গৃহস্থী করেন হালকা পাতলা হ্যাঁ আচ্ছা তো এই গরু পালন করে কি আপনার সংসারটা আল্লাহ রহমতে চলতেছে হ্যাঁ আল্লাহ রহমতে ভালো চলতেছে আপনার ফ্যামিলিতে কি কি আছে আমার ফ্যামিলিতে এক ছেলে এক মেয়ে স্ত্রী আর আমি ছোট বাবা মা তাহলে তো বড় ফ্যামিলি হ্যাঁ আল্লাহ রহমতে এই গরুর উপরে দিয়ে চলে যেতেছে হ্যাঁ চলে যাচ্ছে আচ্ছা তো ভাই এই গরুতে তো তিন মাস পরে আয় আসতো স্যার হ্যাঁ তো এই তিন মাস কিভাবে চলে তিন মাস যে এই গরুটা কামাই করে যেটা লাভ করে ওটার থেকে আস্তে আস্তে খরচ করে চলি আচ্ছা खावा লাখনিক যাবে না 80000 70 80000 70 থেকে 80000 টাকা গেল হ্যাঁ তাহলে মানে 6 লাখ 70000 টাকা খরচ হলো আপনার হ্যাঁ আর বিক্রি করতে পারেন কত এভারেজে বিক্রি 7.5 লাখ 8 লাখ 7.5 লাখ 8 লাখ এরকম হ্যাঁ যেহেতু আপনি অনেক বছর ধরে করেন হ্যাঁ সেহেতু আপনি একটু জানেন নাকি যে আমার আল্লাহর রহমতে আমি যেহেতু কোনো ভেজাল করি না আমার ক্ষতি হওয়ার সম্মুখীন সম্ভাবনা কম হ্যাঁ 
সেজন্য লাভটা একটু বেশি হবে না লাভটা আপনার একটু কম হয় কিন্তু যারা এই যে মোটর জাত খাওয়াই ভালো লাগে এই পর্যন্ত লাভ তো এটা কমলে ওর দিকে দেখেন আর কি ওটা দিকে দেখেন না কিন্তু অনেক খামারির ভিতর তো আছে যারা ইনশন দিয়ে গরু মোটা তাজা করণ করতে গিয়ে না ভাই ওর অবৈধ অবৈধ কাজ পাস যায় না অবৈধ কাজ কাজ করিও না ওর খাওয়ায় না আল্লাহ সঠিক হালাল পদ্ধতিতে করে বিচার করে খায় এটা যেন ভালো খাওয়ায় আচ্ছা তো আপনি তো যাচ্ছেন না না আপনার কাছে কি কখনো এরকম কোন চক্র আসছিল যে ভাই এটা ইনশন দেন গরুটা তিন মাসের মধ্যে মোটা তাজা হয়ে যাবে না এই ধরনের চক্র আমার কাছে আসে না फल हन भविष्य परिकल्पना शेष करतेम